നമ്മളപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ചിക്കൻ ആദ്യം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു നാരങ്ങ നീരും ഒരു നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനത് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓൾറെഡി പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇത് അടുത്ത സെറ്റ് ഞാൻ പൊരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റ പറ്റാവുന്ന പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി എന്നാൽ നമുക്ക് നാട്ടിലത്തെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഞാൻ ആദ്യം കഴുകി പൊരിച്ച് വെച്ചേക്കണമാണുള്ളത് അതിന് മസാല ആക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു ഇവിടെ കുറച്ച് സവാള ഒരു എട്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് അധികം ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടിട്ട് ഒരു എട്ട് സവാള എടുത്ത് അത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് തക്കാളി പിന്നെ ഇതിൽ ഫുള്ള് തക്കാളി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് പേസ്റ്റ് ആക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ചോറിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പട്ട ഗ്രാമ്പു പെരുഞ്ചീരകം ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ പകുതി പണിയേണ്ട കഴിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഹീറ്ററിൽ ചൂടാക്കി അത് ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് അതിപ്പോൾ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ കുറച്ച് പട്ട ഗ്രാമ്പു പെരുഞ്ചീരകം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് അത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ അരി കഴുകി വാർത്തി വെച്ച് വാർന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ അരി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അരിയിട്ട് അതിന് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂടി വെക്കുകയാണ് അത് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ഞാനിവിടെ വേറെ അടുപ്പത്ത് ഒരു ഇതിൻ്റെ മസാല കൂട്ട് റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ആദ്യം ചിക്കൻ പൊരിച്ച് വെച്ച ആ ഒരു ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് വേസ്റ്റ് ആവുകയില്ല അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പാൻ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ചൂടാക്കി വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി എൻ്റെ സവാള ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് അതിലേക്ക് വിതറേണ് അപ്പൊ ഈ ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അത് വാടി കിട്ടും ഇനി ഇതൊന്ന് വഴുന്ന് വന്ന വരെ ഞാനിതൊന്ന് ഇതിൽ ഞാൻ ഇഞ്ചി ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും അത് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പോയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുപ്പത്ത് മറ്റേ സാധനങ്ങൾ വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ പേസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചതച്ചെടുത്തത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് 
அதுனடுக்கும் Tiada pasangan mar kayu mbo, nama ke adilake. Jani pada hari ini tak kali itu nu warna warna itu ane masala galu dah. Ada lagi masala lalu itu ini selesa tak kali itu alam madi. Pada pasangan aku mari, nama jani. Adanya cakapnya tak kali di lekik cerita tu beri kerana, nama orang yang lain kita cuci kuli gestun de, apa, aduh orang itu tanya tak kali ini soal ayat ini kerana amount itu cuci kuli beli, sekiranya mati awal sekali tu lah, exact amount, yang ceria itu biryani yang dah kena lalu, tarik description box ni, add ya. Ini dah mana ada cuci cuci percuma ni ada, ni, baru ni baru ni. Wanda dah jumbo, nama kini masala galak kecil tu boleh. Dulu percut garam masala puri, ni ana ada itu boleh kan? Garam masala puri, macam apa sih tu? Nanti pada percut adik ama alal alal tu orang tu pun percut boleh leh dah. Kalau na, yang na balik pergi kan? Ini pada dulu cahaya ni malai pedi cahar tu orang kum. Ini aku pada dulu malai pedi cahar kan melaya. Kacch malak goreng cahar tu orang kan. Ini aku lupa cash mili malak goreng. Ah ni cahar kar. Lupa cash mili ada. Semua tu orang tu. Kacch cahar kan alu. 
കാരണം ഞാൻ പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ പൊരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊരിച്ച് ഓൾറെഡി പൊരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ആണേ ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആക്കി എടുക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി പൊരിച്ചത് കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ആവിയിലൊന്ന് വേവിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാവും നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇതിലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഏറ്റവും അടിയിൽ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സാധായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബിരിയാണിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാട്ടിലത്തെ പോലെ നമുക്ക് ശരിക്കും ദം ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ മൈദയൊക്കെ ഇട്ട് മൈദയൊക്കെ വെച്ച് സൈഡൊക്കെ പൊത്തിയുള്ള ബിരിയാണി നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചോറ് നേരത്തെ കുറച്ച് മല്ലിയില മല്ലിയും പുതിന ഒരു അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നതായിരുന്നു അത് കുറച്ച് അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് ചോറ് വേദനാം ഞാനിപ്പോൾ മാക്സിമം നെയ്യും ഇതൊക്കെ മാക്സിമം കുറച്ചുള്ള ഇതാണ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇടുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി മസാല ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെയ്യും 
ഇവിടെ നമ്മൾ നേരിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്നിലേക്ക് വിതറി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വിതറി കൊടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള നെയ്യ് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ്യ് കുറച്ച് നെയ്യ് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം അതിൽ ഇതിലേക്ക് എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മല്ലി മല്ലി ചേർക്കാം കൂടി വിതറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ദമ്മിടാനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ മൈദേം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എസൻസ് വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ച് ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ എസൻസ് ഒഴിച്ച വെള്ളം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഹോൾസിക്കിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകതയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നല്ല നമ്മളുണ്ടാവും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോയിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് മൂടുന്നത് അത് ചെയ്യാട ആശു വിചാരിക്കണ്ട എന്താണ് ഓയി വരാത്തത് ഇപ്പൊ തീ നല്ല ചെറിയ സിമ്മിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഒരു പഴയ ഫ്രൈ പാൻ വെക്കാം ഈ പഴയ ഫ്രൈ പാനിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ദം ബിരിയാണിയുടെ ദമ്മിടാനുള്ള പാത്രം അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ഫുൾ തീയിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഈ ചട്ടി അടിയിലത്തെ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒരു എത്ര നേരം കിടക്കുന്നോ അത്ര നേരം കിടക്കുന്നോ നല്ല നല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും ഇതൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഞാനൊരു അരമണിക്കൂറോളം വെക്കും അരമണിക്കൂറല്ല വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാലും മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അങ്ങനെ റെഡി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം പിന്നെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി നമുക്ക് ഇനി സെർവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡിയാണ് ഇനി കുറച്ച് ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ട് സവാള സവാള മൊരീച്ചത് അതിന് മുകളിലേക്ക് തൂക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ